Kemal Bukyo Sani Kemal Dişik Tarih Dikkat Dikkat இப்போல் சாச்சாய்கரிசிரிக்கின்னது இன்னும் <laughs> சிரிமதி சிரிமதி சைலஜா குமாரி சிரிமதி சுனிதா சிரிமதி சித்திரலேக வேதிகளும் சதசல மெட்டி அபிஷ்ட வியக்திகளும் பிரியப்பட்ட நாட்டுக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் நிறுத்தமாய் நமஸ்காரம் ரெவன்யூ வகுப்பின் மாடர்னைசேஷன்ல ഭാഗമായിട്ട് எல்லா எல்லா வில்லேஜ் ஆபீஸ்களிலும் സംസ്ഥാനത്തിനെ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആയി മാറ്റി വരുവാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ 124 വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ തന്നെ 
ഇരുപത്തിനാല് വില്ലേജുകൾ ഓൾറെഡി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ആയി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്മാർട്ട് വില്ലേജുകൾ റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ പ്ലാൻ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏഴ് സ്മാർട്ട് വില്ലേജുകളിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആനാട് സ്മാർട്ട് വില്ലേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പെട്ട എവനി ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ അവർക്കിലാണ് ഈ ഉദ്ഘാടനം ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ബന്ധപ്പെട്ട വാഹനപ്പുറം എം എൽ എ ശ്രീ ഡി കെ മുരളി അവരുടെ ഈ യോഗത്തെ പേരിലും കലക്ടർ നിലയിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ റെവന്യൂ വകുപ്പിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും പ്രൊജക്ട്സിനെ ഒരു നല്ല ഒരു ദിശ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും മൗനനായ റെവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ അവർഗലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കലക്ടർ പേരിലും യോഗത്തെ പേരിലും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട ആട്ടിങ്ങൽ എം പി ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശ് അവർഗൽ നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ് നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ശ്രീമതി വി അമ്പലി പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ വളരെ കാലത്തെ അഭിലാഷത്തിനാണ് ഓടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വില്ലേ ഓഫീസ് നമുക്കറിയാം താഴെ തട്ടിലുള്ള ബഹുജനങ്ങൾ ദൈനംദിനം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് വില്ലേ ഓഫീസിലൂടെ കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് കാലതാമസം വന്നാൽ തീർച്ചയായും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും രണ്ടാം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ രാജൻ അവർക്ക് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആധുനികവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം സേവനങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ റവന്യൂ വകുപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയും പട്ടയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വന്തം പേരിൽ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്രയോ കാലമായിട്ടുണ്ട് കുറെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ഇത്രയധികം പട്ടയം ഒരു കാലയളവിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ചില്ലറ നേട്ടമല്ല അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് കൈമാറ്റത്തിന് ഒക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വരികയാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചടുലമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന നാടിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യം അതാണ് ഈ സ്മാർട്ട് വില്ലേജുകളെല്ലാം ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനിലൂടെ ശിലാസ്ഥാപനം ഓൺലൈനിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ വില്ലേ ഓഫീസുകളിൽ വന്ന പ്രാദേശിക ചടങ്ങുകളും വെച്ചു അതിന്റെ ശിലാഫലകവും ഇതോടൊപ്പം തയ്യാറാക്കി വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റുമതിന്റെയും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അതിനുകൂടി നമുക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരും ഈ വില്ലേ ഓഫീസ് ഈ പഞ്ചായത്തിന് ആ നാട് വില്ലേജിന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഉതകുന്ന നിലയിൽ അത് സംവിധാനം ചെയ്തതിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഔപചാരിക വഹിപ്പാണ് ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞു ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു വില്ലേ ഓഫീസിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും എം പിയും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രവേശിച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും ഉദ്ഘാടന പ്രഖ്യാപനവുമാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ആദരണീയനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ അവർകളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് എന്ന അർത്ഥവാക്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറ്റുന്ന കേരളത്തിന്റെ ആരാധനായ കേരളത്തിന്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ അവർകളെ നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി എം എൽ എ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പിൻ്റെ മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായിട്ടുള്ള ലോകസഭാ അംഗം ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശ് എം പി അപ്പോൾ നേരത്തെ ആറ്റിപ്ര വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ഏറെക്കുറെ അഞ്ചോ എട്ടോ മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുമായി റവന്യൂ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും വേഗ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് എന്ന തലവാചകത്തോടെ കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വേഗതയിലാക്കാനും ജനപക്ഷത്ത നിലപാടുകൾ എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എന്ന ആശയം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഏതാണ്ട് എട്ടു മാസക്കാലത്തെ കോവിഡിൻ്റെ ഭീകരതമായ പേമാ പേമാരി പെയ്തിറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അമ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചു പേർ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി മാറാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിന് റവന്യൂ വകുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകാനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം റവന്യൂ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണലുകളിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പട്ടയ വിതരണത്തോടൊപ്പം മലയോര മേഖലയിലെയും ആദിവാസി മേഖലയിലെയും പട്ടയ വിതരണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്ന് മലയോര ആദിവാസി പട്ടയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഭൂമി ദീർഘകാലമായി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ ഏത് ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിന് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഞങ്ങളെല്ലാം അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ മലയാളിയോടും മലയാളി ലോകത്തിനോടും പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം കേരള ദ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന അഭിമാനപൂർവ്വം നാം അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ കേരളം എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ മലകളും പുഴകളും കാട്ടരുവിയുടെ താളവും കാട്ടാറിൻ്റെ ഒഴുക്കും പ്രകൃതി രമണീയമായ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല കേരളം മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവഴികളിൽ നടക്കാനും പൊതുകുളങ്ങളിൽ കുളിക്കാനും അമ്പലത്തിൽ കിടന്ന് ആരാധന നടത്താനും പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കാനും ജാതി മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ച് മലയാളത്തിലെ മനുഷ്യൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു ഇരുണ്ട കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ജന്മം വന്ന അമ്മ മരിച്ചാൽ കാടിനോട് ചേർന്നാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിൽ കഴുകന് തീറ്റിയായി കൊടുക്കാനും കടലിനോട് ചേർത്താണെങ്കിൽ രാത്രി ഏറെ വൈകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മൃതശരീരം ഒരു വഞ്ചിയിൽ കടത്തി അമ്മയുടെ വയറിൽ ഒരു കല്ല് ബന്ധിച്ച് അകത്ത് മീനുകൾക്ക് തീറ്റയായി രാത്രി ഏറെ വൈകുമ്പോൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലം മലയാളിക്കുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ നാം വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇഹലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ അത്രയും തൊട്ടുകൂട്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം മലയാളി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഇരുണ്ട കാലം കേരളത്തിലെ ചെകുത്താന്റെ സ്വന്തം നാടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് കേരളം ഭൂപരിഷ്കരണത്തിലേക്കും പുറന്ന മണ്ണിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ സമ്പാദനത്തിലേക്കുമുള്ള വിവിധങ്ങളായ ധാരകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും അയ്യങ്കാളിയും വാഗ് ബഡാനന്ദനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ഒക്കെ ഉഴുതു മറിച്ചിട്ട മണ്ണിൽ അമ്പത്തിയേഴിൽ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോലെ കേരളം തുടർച്ചയായി നടത്തിയ ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ അവകാശികളായി മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ വലിയ മുന്നേറ്റം കേരളത്തിലുണ്ടാക്കി അത് തീർന്നില്ല ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഭൂമിയുടെ അവകാശിയായി ഒരു കുഞ്ഞു മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വീഴുകയാണ് അവൻ നാളെ ഭൂമിയുടെ അവകാശിയായി മാറും എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ മണ്ണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം മനുഷ്യൻ വിനിയോഗിക്കാനും അനാവശ്യമായി എന്തെല്ലാം നാം കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചതില്ലാത്തവന് കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം റവന്യൂ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറി മാറി വരുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒന്നാണ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മാറ്റാകുന്നില്ല
ഞങ്ങളൊക്കെ തലയിലെടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഭാഷയിൽ അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ കുറുപ്പിടി ഉണ്ടാകും മനഞ്ഞും വിയർത്തും അവൻ ഈ പടി കയറി വരുന്നത് ഈ കയ്യിലെഴുതി അപേക്ഷ എപ്പോഴെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കും എന്ന ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷയുമായിട്ടാണ് ഏത് പേമാരിയിലും ഭൂകമ്പത്തിലും പ്രളയത്തിലും കെടാത്ത വിധം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരി വട്ടം ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും കെടാതെ അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പടി ചവിട്ടിക്കാറ് ചില വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും സാറെ തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാലും നടക്കാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഇയാൾ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ ചെറിയ മെഴുകുതിരി വട്ടത്തെ ഒരു തീപ്പന്തമായി കത്തിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെങ്കിലും അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച മെഴുകുതിരി നാളത്തെ ഊതിക്കെടാതെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഒരു സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആയി മാറുക എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ജീവനക്കാർ കൂടി പുലർത്തിയാൽ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഈ ഓഫീസ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാം വിധത്തിൽ ഉപകരിക്കപ്പെടും ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി എന്നോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ റീസർവേ നടപടികൾ ഏതുവരെ പോയി വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ആനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ ഈ സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയട്ടെ കേരളം ദീർഘകാലമായി കൊതിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ആരംഭിച്ചു മാറി മാറി വന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വില്ലേജുകളിലേക്ക് റീസർവേ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയ കേരളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ കേരളത്തിലെ ഇതുവരെ റീസർവേ നടന്ന തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വില്ലേജുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ സർവേ നടത്തിയ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വില്ലേജുകളും ഡിജിറ്റൽ സർവേയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വില്ലേജുകളും കഴിച്ച് നേരത്തെ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ റീസർവേ നടത്തിയതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇരുപത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വില്ലേജുകളിലും നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം ഡിജിറ്റൽ റീസർവേയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം കേരളം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായ ആളുകൾ കണ്ടുകാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പുതിയതായി റീസർവേ നടപടികളിലേക്ക് നാല് വർഷക്കാലം കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള എഴുത്തു പരീക്ഷ കേരളത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സർവേയർമാരും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെൽപ്പർമാരും അടക്കം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർ പുതിയതായി കേവലം ഒരു ചെറിയ കാലമാണെങ്കിലും നാല് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തിന്റെ മാത്രം കരങ്ങളാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന പൊതുപരാതി പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിന് എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ചേരുന്ന വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതികൾ രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതികളിൽ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പേരും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയ വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതികൾ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ പോലെ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പോലെ വില്ലേജിന്റെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങളിൽ സഹായകരമായ ഒന്നായി മാറും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനടുത്ത് ഒരു കടമ കൂടി നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ടേക്ക് എ ബ്രാക്ക് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കിളിയാർ നദിയുടെ വശത്തായി ആനാട് വില്ലേജിലെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ പതിനെട്ട് സർവേ നമ്പർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ പെട്ട റവന്യൂ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ അഞ്ചു സെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും തനീഷ് അടക്കം നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം ചേർന്ന് പലതവണ കാണുകയും ആ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്കിന് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഔപചാരികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എം എൽ എയും ആ കാര്യത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലമാക്കി കൂടി കിട്ടണം എന്ന ആവശ്യം പഞ്ചായത്ത് മുറുകെ പൊടിച്ചു അവര് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിടിവിടാതെ തന്നെ ദീർഘകാലമായി അത് തുടരുകയാണ് അപ്പോ ആനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മഹനീയമായ ഈ ചടങ്ങി
നമ്മളെ സന്തോഷത്തിന് ഒരു അതിമധുരം കൂടി കിട്ടിയ അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ദീർഘകാലമായ ആവശ്യമാണ് നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയും നാടിന് വേണ്ടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് റവന്യൂ വകുപ്പിന് നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മറ്റുച്ചയ്ക്ക് തിരികൊടുത്തി അല്ല ഉക്കാണം നടത്തുകയല്ലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും എം പിയും എല്ലാം മരം വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ വില്ലേജ് അങ്കണത്തിന് തണലായി വളർത്താൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം എന്നതുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശ് എം പി എ ആദരവോടെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഡി കെ മുരളി എം എൽ എ അംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് ആനാട് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനായ മന്ത്രി ഇവിടെ നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനായ മന്ത്രിമാർ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടാൽ പോലും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സവാദങ്ങളാണ് പല അവസരത്തിലും നമുക്കിത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനായ മന്ത്രിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തായി റീസർവേ പരിപാടികൾ പദ്ധതികൾ ഏത് തരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ കേരളത്തിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയില്ല വേദിയിൽ സഹസിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരെ ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇരട്ടി മധുരമാണ് ആനാട് പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിവരാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ പാടുപെട്ടതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ആനാട് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴിയിടമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പക്ഷേ ഈ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം ഒരു വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം നമുക്കില്ല അതായത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിട്ട് ടൂറുകൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനോ അവർക്ക് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ഇടം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സാക്ഷാത്കരിച്ചത് ഈ ഇരട്ട മധുരം കൂടി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നത് ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എം എൽ എ ശ്രീ ഡി കെ മുരളി സാർ അവർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ വാമനൂരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു തന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ എം എൽ എ ശ്രീ ഡി കെ മുരളി സാറിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേയിൽ പേരിലുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രാജൻ സാറാണ് നമ്മുടെ ഈ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും അവരുടെ വിരൽ ചൂമ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ വകുപ്പിനെ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രാജൻ സാറിന് ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടുകൂടി അതോടൊപ്പം ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും എൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ യോഗത്തിന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇന്നത്തെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിങ്ങൽ എം പി ആയ ശ്രീ അടൂർ പ
Priyadar Priyas in this honor, the last and the good today, number of the day, the last and the same who are in the